नमस्कार आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे बायो अवेलेबिलिटी के बारे में इसे जानने की कोशिश करते हैं कि बायो अवेलेबिलिटी क्या है बायो अवेलेबिलिटी बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है हमारे फार्माकोलॉजी का और बायो जनरल फार्माकोलॉजी का तो जो बायो अवेलेबिलिटी है किसी भी ड्रग का जो थेरापोटिक इफेक्टिवनेस है वो इस बात पर डिपेंड करता है कि ड्रग की डोजेस फॉर्म की क्या एबिलिटी है कि वो ड्रग को डिलीवर करे एट द साइट ऑफ एक्शन या दूसरे वर्ड में कह सकते हैं कि डोजेस फॉर्म की क्या एबिलिटी है कि किस रेट से या और कितना अमाउंट वो ड्रग डिलीवर कर रहा है एट द साइट ऑफ एक्शन और उसी रेट और उसी अमाउंट से डिसाइड होगा कि ड्रग कितना ज्यादा इफेक्टिव है या ड्रग अपना इफेक्टिक इफेक्ट प्रोड्यूस कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है जब इन्हीं चीजों को हमें एक्सप्रेस करना होता है तो उसके लिए हमने एक टर्म यूज किया हमारे फार्मोलॉजी का टर्म यूज किया जाता है और उस टर्म को हम नाम देते हैं इट इज द बायो अवेलेबिलिटी नाम से क्लियर है कि हमारे जो बायोलॉजिकल सिस्टम में कितना ड्रग अवेलेबल है जब उसे एक्सप्रेस करेंगे तो उसे क्या कहेंगे हम लोग इट इज द बायो अवेलेबिलिटी अब हम इसे डिफाइन करने की कोशिश करते हैं कि बायोलॉजी को डिफाइन करना हो तो कैसे डिफाइन करेंगे जो सबसे सिंपल और पहला डेफिनेशन है कि दैट इज द फ्रैक्शन ऑफ अनचेंज ड्रग डिलीवर्ड या एब्जॉर्ड फ्रॉम द डोजेस फॉर्म कि फ्रैक्शन ऑफ द अनचेंज ड्रग एब्जॉर्ड फ्रॉम द डोजेस फॉर्म इज कॉल्ड बायो अवेलेबिलिटी इसी को थोड़ा सा हम लोग और एग्जीग्रेट करें तो क्या कर सकते हैं कि रेट एंड अमाउंट ऑफ ड्रग एब्जॉर्ब फ्रॉम द डोजेस फॉर्म इज कॉल्ड बायो अवेलेबिलिटी रेट एंड अमाउंट ऑफ अनचेंज ड्रग एब्जॉर्ब फ्रॉम द डोजेस फॉर्म इज कॉल्ड बायो अवेलेबिलिटी तीसरा पॉइंट हम इसी को थोड़ा और एग्जीग्रेट करें तो क्या कर सकते हैं कि प्रोपोर्शन ऑफ द अनचेंज ड्रग डिलीवर्ड बाय द डोजेस फॉर्म इनटू द बॉडी फ्लूड और एट द साइट ऑफ एक्शन इज कॉल्ड बायो अवेलेबिलिटी बॉडी फ्लूड इज कॉल्ड बायो अवेलेबिलिटी अब हम लोग इस बायोलॉजी को थोड़ा और जानने के और एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे तो इस बायोलॉजी को समझने से पहले हमारे हमें तीन वर्ड और समझना पड़ेगा और वो वर्ड है सिस्टेमिक अवेलेबिलिटी बायो अवेलेबल डोज एंड एडमिनिस्टर्ड डोज सिस्टेमिक अवेलेबिलिटी बायो अवेलेबल डोज एंड द एडमिनिस्टर्ड डोज अब यहाँ पे एक वर्ड है सिस्टेमिक अवेलेबिलिटी अब हमें थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है कि बायोलॉजिकल अवेलेबिलिटी और सिस्टेमिक अवेलेबिलिटी दोनों सिमिलर सा वर्ड है क्या दोनों एक ही चीज है तो हम लोग क्लियर कर लेते हैं कि दोनों डिफरेंट इस चीजें हैं जब हम सिस्टेमिक अवेलेबिलिटी के बारे में कहते हैं तो वहां पर सिर्फ ये कहा जाता है कि कितना अनचेंज ड्रग अवेलेबल है हमारे ब्लड सर्कुलेशन में हमारे बॉडी फ्लूड में जब हम उस अनचेंज ड्रग के बारे में जानने की कोशिश करेंगे या उस 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 अनचेंज ड्रग को एक्सप्रेस करेंगे तो उसके जो वर्ड है दैट इज द सिस्टेमिक अवेलेबिलिटी और जब हम बायोलेबिलिटी वर्ड यूज करते हैं तो वहां पे क्या हो गया कि ड्रग कितना हमारे बॉडी फ्लूड में है और कितना अमाउंट एट द साइट ऑफ एक्शन है जब दोनों का एक इकट्ठा करेंगे तो उसके हम क्या वर्ड यूज करेंगे दैट इज द बायो अवेलेबिलिटी अब दो वर्ड और आ गया दैट इज द बायो अवेलेबल डोज एंड एडमिनिस्टर्ड डोज एडमिनिस्टर्ड डोज से क्लियर है कि जो डोज हम बॉडी के अंदर एडमिनिस्टर कर रहे हैं किसी भी रूट से एडमिनिस्टर कर रहे हैं उस डोज को कहेंगे इट इज द एडमिनिस्टर्ड डोज और बायो अवेलेबल डोज मीन से कि वो ड्रग वो अमाउंट ऑफ अनचेंज ड्रग जो हमारे पेशेंट के बॉडी के अंदर अवेलेबल है टू प्रोड्यूस द एक्शन कि अन अमाउंट ऑफ अनचेंज ड्रग अवेलेबल इन द बॉडी टू प्रोड्यूस द एक्शन इज कॉल्ड अ बायो अवेलेबल डोज ऑफ ड्रग अब हम अपने मेन पॉइंट पे आते हैं दैट इज द बायो अवेलेबिलिटी कि बायो अवेलेबिलिटी को एक्सप्रेस करना हो तो उसके लिए हम एक वर्ड यूज करते हैं फ्रैक्शनल अवेलेबिलिटी या और या हम दूसरे वर्ड कर सकते हैं उसको कैप्चर एफ से डिनोट कर सकते हैं फ्रैक्शन अवेलेबिलिटी जब इस बायोलेबिलिटी को हम लोग फॉर्मूला के रूप में एक्सप्रेस करेंगे तो हम कह सकते हैं बायोलेबिलिटी मीन से कि फ्रैक्शन अवेलेबिलिटी इज इक्वल टू बायो अवेलेबल डोज डिवाइडेड बाय द एडमिनिस्टर्ड डोज बायो अवेलेबल डोज डिवाइडेड बाय द एडमिनिस्टर्ड डोज और इसका जो रेट आएगा उसका जो अमाउंट आएगा दैट विल बी कॉल्ड द फ्रैक्शनल अवेलेबिलिटी ऑफ द ड्रग और हम उसको जब परसेंटेज में कैलकुलेट करेंगे तो कहेंगे इट इज द बायो फॉर एग्जांपल सपोज करें कि हमने ड्रग बॉडी के अंदर 100 मिलीग्राम ड्रग एडमिनिस्टर किया और उसमें से जो 80 मिलीग्राम ड्रग है अनचेंज ड्रग हमारे सिस्टम के लिए अवेलेबल है वो बायोलॉजिकली अवेलेबल है तब हम क्या कहेंगे कि इस ड्रग की जो बायोलिबिलिटी है दैट इज द 80 परसेंट 
जब हम किसी ड्रग को इंट्रावेनस रूप से बॉडी के अंदर एडमिनिस्टर करते हैं तो उस कंडीशन में जो बायोबिलिटी होती है वो हंड्रेड परसेंट होती है जब हम इंट्रावेनस रूप से एडमिनिस्टर करेंगे तो उसका जो अवेलेबिलिटी बायोबिलिटी होगी दैट इज द हंड्रेड परसेंट लेकिन जब उसको किसी दूसरे रूप से एडमिनिस्टर करें सपोज करेंगे हम उसे और रूप से बॉडी के अंदर एडमिनिस्टर कर रहे हैं तो वहां पर हंड्रेड परसेंट नहीं हो सकती उसके कुछ कारण है सबसे पहला कारण तो ये होगा कि जो ड्रग एब्जॉर्शन होगा तो वहां पर एब्जॉर्शन बैरियर है एब्जॉर्शन बैरियर कि हम कोई भी चीज जो जब हम ड्रग को ओरली देंगे जीआईटी के थ्रू देते हैं तो वो फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म से गुजरता है फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म मतलब क्या हुआ कि ड्रग के बॉडी सिस्टम में या साइट ऑफ एक्शन में पहुंचने से पहले ही ड्रग की मेटाबॉलिज्म हो गई तो उस, उस मेटाबॉलिज्म कहते हैं इट इज द फर्स्ट पास मेटाबोलिज्म अब सपोज करें कि हमने ड्रग को जीआईटी में दिया तो हमारे जो जीआईटी फ्लूट है वो कुछ वो, वो हमारे ड्रग को डिटेरियोट से कर सकती है अब सपोज करें कि उसके बाद वो कुछ अमाउंट डिटेरियोट हो गया और कुछ अमाउंट हुआ वो ड्रग बॉडी के द्वारा कर लीजिए जब वो ड्रग बॉडी की तरह एब्जॉर्ब होती है तो सबसे पहले जीआईटी से वो ड्रग पहुंचती है लीवर में लीवर फिर उस ड्रग को मेटाबॉलाइज करता है मींस ड्रग की दो तरह मेटाबॉलिज्म हो रही है एक जीआईटी के अंदर और दूसरा लीवर के अंदर और इस तरह करते हैं फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म में मतलब क्या हुआ कि जो अन जो ड्रग है उसकी नेचर चेंज हो गई जो अन एवेलेबिलिटी ऑफ द अनचेंज ड्रग क्या हो गया वो डिक्रीज हो गया तीसरा पॉइंट और आ सकता है उसे कहते हैं बाइल एक्सक्रीशन है बाइल एक्सक्रीशन बाइल एक्सक्रीशन में क्या होगा कि बहुत से ड्रग ऐसे होंगे जो बाइल के थ्रू एक्सीट हो जाती है तो लीवर में पहुंचेंगी और लीवर से फिर वो बाइल के थ्रू बॉडी से एक्सीट हो जाएंगी तो वहां पर भी क्या होगा कि वो हमारे जो अनचेंज ड्रग है दैट विल बी नॉट अवेलेबल फॉर द नॉट अवेलेबल टू प्रोड्यूस इट्स एक्सर मींस क्या होगा कि जब ओरल रूप से किसी भी ड्रग को देंगे तो उस उस रूट के द्वारा जो बायोबिलिटी होगी वो बायोबिलिटी 100% नहीं होगी अभी हम लोग ग्राफ से समझने की कोशिश करते हैं ये सबसे ऊपर का ग्राफ है सपोज करें कि ड्रग ने हमने ड्रग को बॉडी के अंदर एडमिनिस्टर किया इंट्रावेनस रूट से तो वो ड्रग अटार उसकी पूरे 100 परसेंट बायोबिलिटी होगी वो हमारे बॉडी के अंदर 100 परसेंट पहुंच गई अब वो ड्रग धीरे 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 एक्सक्रीट हो रही है और इस तरह से बॉडी से बाहर वो निकल रही है ये हमारा टाइम ग्राफ है और ये हमारा अमाउंट ग्राफ है मीन कंसेंट्रेशन इन द प्लाज्मा एंड इट इज द टाइम कि पहले से हमने इंट्रोड्यूस किया जीरो टाइम में ही हंड्रेड परसेंट में पहुंच गया और फिर वो बॉडी से एक्सीट हो रही है तो धीरे धीरे इनका जो अमाउंट होगा बॉडी के अंदर डिक्रीज होती चली जा रही है तो ये जो एरिया होगी इस पूरे एरिया को क्या कहेंगे एरिया अंडर कर्व एरिया अंडर कर्व दूसरा कहोगे सपोज करें कि हमने ड्रग ओरल रूट से दिया तो ड्रग ओरल रूट से हमने उसका जब ग्राफ प्लॉट करेंगे टाइम वर्सेस प्लाज्मा कंसेंट्रेशन तो वो इस तरह की ग्राफ आएगी मींस यहाँ पे जो एरिया इंटू कर्व है वो सिर्फ इतना एरिया आ रहा है और यहाँ पे एरिया इंटू कर्व क्या हो गया ये एरिया आ रही है मीन्स इसका मतलब क्या हो गया कि ड्रग जब इंट्रावेनस रूट से देंगे तो उसकी बायोलिटी ज्यादा होगी कंपेयर टू द ओरल रूट अब इस ए यू सी हम लोगों ने पहले एक डेफिनेशन पढ़ लिया एक फॉर्मुला पढ़ लिया कि बायोलिटी को या फ्रैक्शनल फ्रैक्शनल अवेलेबिलिटी को कैलकुलेट करना तो हम क्या कैलकुलेट करते हैं कि अवेलेबल डोज बायोलॉजिकली अवेलेबल डोज डिवाइडेड बाय द एडमिनिस्टर डोज ये कितना डोज हमने बॉडी में एडमिनिस्टर किया और कितना ड्रोग बॉडी के द्वारा एब्जॉर्ब हुआ अनचेंज ड्रग एब्जॉर्ब हुआ उसको हम क्या कहेंगे इट इज अ फ्रैक्शनल अवेलेबिलिटी और उसको हम हंड्रेड मल्टीप्लाई कर देंगे तो हम कहेंगे इट इज द बायो अवेलेबिलिटी अगर उसी उसी फॉर्मूला को दूसरे तरीके से हम कहें तो हम कह सकते ए यू सी ए यू सी ओरल डोज डिवाइडेड बाई ए यू सी इंट्रावेनस डोज मीन्स एरिया अंडर कर्व मान सपोज कोई एक ही ड्रग है उस ड्रग को हम लोग एक इंट्रावेनस रूट से बॉडी के अंदर इंट्रोड्यूस कर रहे हैं और इंट्रोड्यूस करने के बाद जो प्लॉट कवर हुआ जो एरिया कवर हुआ उसे कहेंगे एरिया अंडर कर्व अब हमने उसी ड्रग को ओरल रूट से बॉडी के अंदर एडमिनिस्टर किया और एडमिनिस्टर करने के बाद जो एरिया कवर हुआ उसे कहेंगे एरिया अंडर कर्व तो एरिया अंडर कर्व By the intravenous route divided by area in the curve. Sorry, area area in the curve by the oral route divided by area under curve by the intravenous route is called fractional availability. Or if we have hundreds to multiply, कर देंगे तो that will come that will be called as bio availability. सिंपल वेरी क्लियर समझ गए मैं रिपीट कर दे रहा हूं कि bio availability calculate करने की जो formula है that is the area under curve. ओरल रूट डिवाइड बाई एरिया अंडर कर्व थ्रो द इंट्राफेनस रूट 
तो ये तो थी हमारी बायो अवेलेबिलिटी के बारे में थोड़ा सा और और डिटेल जानने की कोशिश करते हैं कि बायो अवेलेबिलिटी कितने टाइप की होती है तो जो बायो अवेलेबिलिटी को हम लोग टाइप करेंगे तो हम कह सकते हैं कि बायो अवेलेबिलिटी दो तरह की होती है एक हम लोग नाम लेंगे एब्सोल्यूट बायो अवेलेबिलिटी और दूसरे हम नाम लेंगे रिलेटिव बायो अवेलेबिलिटी एब्सोल्यूट बायो अवेलेबिलिटी एंड द रिलेटिव बायो अवेलेबिलिटी एब्सोल्यूट बायो अवेलेबिलिटी मतलब क्या हुआ कि जब किसी भी डोजेस फॉर्म की बायो अवेलेबिलिटी को हम कंपेयर कर रहे हैं विद द इंट्रावेनस रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन में इंट्रावेनस रूट से हमने ड्रग दिया और उसी ड्रग को ओरल रूट से दिया और उसके बाद हमने जो बायो अवेलेबिलिटी कैलकुलेट की कैलकुलेट की उस उस बायोलिटी का नाम नाम देंगे इट इज द एब्सोल्यूट बायो एवेलेबिलिटी दूसरा वर्ड हो गया रिलेटिव बायो एवेलेबिलिटी रिलेटिव बायो एवेलेबिलिटी मतलब कि सपोज करें कि एक ही ड्रग है और वो ड्रग दो मैन्युफैक्चरर टैबलेट के फॉर्म में सपोज करें एक ही ड्रग है और ड्रग टैबलेट के फॉर्म में है और दो मैन्युफैक्चरर के द्वारा प्रोड्यूस किया गया या सपोज करें कि एक ही टैबलेट है और वो एक ही मैन्युफैक्चर के द्वारा प्रोड्यूस किया जा रहा है लेकिन दोनों का बैच अलग अलग है तो जब हम इनकी बायोलिटी कैलकुलेट करते हैं तो हम देखते हैं कि दोनों की बायोलिटी अलग अलग आएंगी एक मैन्युफैक्चर की जो के द्वारा प्रोड्यूस किया गया ड्रग का बायोलिटी कुछ और होगा और दूसरे मैनुफेक्चर के द्वारा प्रोड्यूस किया गया किया गया ड्रग की बायोलिटी कुछ और होगी और जब हम इन बायोलिटी को कंपेयर करते हैं तो हम उसे कहते हैं इट इज द रिलेटिव बायो एवेलेबिलिटी मैं समझ समझ रहा हूँ उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको ये कट टर्म समझ में आ गया होगा कि आप सलूट बायोलिटी क्या है और रिलेटिव बायो क्या है मैं रिपीट करता रहा शुरू से बायोलिटी मतलब क्या हुआ कि बायोलिटी ऑफ द वन ड्रग इज कंपेयर्ड विद विद द बायोलिटी ऑफ द ड्रग थ्रू द मींस बायोलिटी ऑफ द वन ड्रग थ्रू वन रूट कंपेयर्ड बाय द बायोलिटी ऑफ द ड्रग थ्रू द इंट्रावेनस रूट देन इट इज कॉल्ड द एब्सोल्यूट बायो अवेलेबिलिटी और जब हम किसी ड्रग की बायोलिटी का एक ही ड्रग है और दो मैन्युफैक्चरर के द्वारा या दो बैच का ड्रग है और दोनों को हम लोग बायोलिटी को कंपेयर करेंगे तो उसे कहेंगे इट इज द रिलेटिव बायो अवेलेबिलिटी कंप्लीट डिस्कशन कर लिया कंप्लीट जान लिया कि बायोलिटी क्या है और बायोलिटी को हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं किस फॉर्मूला से बायोलिटी को कैलकुलेट करेंगे केंद्रीय त्रिपाठी के बुक के अंदर एक ग्राफ दिया हुआ है वो थोड़ा सा ग्राफ कंफ्यूजिंग है कुछ लोगों ने रिक्वेस्ट किया था कुछ ग्राफ को एक्सप्लेन कर दे तो इसलिए मैंने उस ग्राफ यहाँ पर प्लॉट कर रखा है और इसको हमने एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे तीन ड्रग है तीन ड्रग की बायोलिटी दिखाई गई है एक ड्रग ए है उसकी बायोलिटी ये हो गया दूसरा ड्रग ए है बी है उसकी बायोलिटी ये हो गया और तीसरी ड्रग सी है उसकी बायोलिटी ये हो गई जब हम किसी भी ग्राफ को प्लॉट करते हैं टाइम और कंसंट्रेशन तो एक पॉइंट आता है उसे कहते हैं मिनिमम इफेक्टिव कंसंट्रेशन मिनिमम इफेक्टिव कंसंट्रेशन मिनिमम इफेक्टिव कंसंट्रेशन का मतलब क्या हुआ कि ड्रग जब तक ड्रग उस लेवल तक नहीं पहुंचेगा ब्लड के अंदर या प्लाज्मा के अंदर या बॉडी बॉडी फ्लूड के अंदर तब तक वो ड्रग अपना थेरापिटिक इफेक्ट प्रोड्यूस नहीं कर पाएगा अब यहां से बोल करें कि हमारे पास एक ड्रग है और उस ड्रग की बायोलिटी हमने कैलकुलेट की और वो इस तरह के ग्राफ आ रही है तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि इसकी जो एब्जॉर्शन हो रही है जो डिलीवरी हो रही है वो हमारे मिनिमम इफेक्टिव कंसेंट्रेशन को क्रॉस कर जा रही है और जब ये क्रॉस कर गई तब कहें ये ड्रग अपना थेरापिटिक इफेक्ट प्रोड्यूस किया तीसरा देखते हैं ए बी एंड सी ये थर्ड को देखते हैं थर्ड में क्या देख रहे हैं कि इसकी बायोलिटी कम है मीन्स बहुत कम में हमारी बॉडी से एक्सक्रीट हो गई बहुत कम समय तक हमारी बॉडी के अंदर ये मौजूद रही तो इसकी क्या हो गई बायोलिटी बहुत कम हो गई और ये ड्रग अपना थेरापेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस नहीं कर पाया क्लियर की बात ये किस ड्रग की बायोलिटी ज्यादा थी ये ड्रग थेरापेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस किया इस ड्रग की बायोलिटी कम थी ये ड्रग अपना थेरापेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस किया सॉरी थेरापेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस नहीं कर पाया अब हम लोग आते हैं तीसरे कैटेगरी पे या ये इस कैटेगरी बीच वाले कैटेगरी पे कि इसकी जो बायोबिलिटी है वो इतनी ही है जितनी की एक ही है इसका जो एरिया कर्व है और इसका जो एरिया अंडर कर्व है दोनों ऑलमोस्ट इक्वल है लेकिन इसके द्वारा तो थेरापोटिक इफेक्ट प्रोड्यूस की जाएगी लेकिन जो बी प्लॉट है इस बी के द्वारा थेरापोटिक इफेक्ट प्रोड्यूस नहीं की जाएंगी तो क्यों नहीं कर पा रही है क्योंकि बॉडी में डिलीवर तो कर रहा है बॉडी में ड्रग एब्जॉर्ब हो रहा है लेकिन एब्जॉर्ब होने पर भी उसका अमाउंट उतना नहीं पहुंच रहा है जो कि मिनिमम इफेक्टिव कंसेंट्रेशन को क्रॉस कर सके मतलब यहाँ पे हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि कोई जरूरी नहीं है कि ड्रग की बायोलिटी ज्यादा हो तो उस ड्रग की थेरापोटिक इफेक्ट भी प्रोड्यूस होगी थेरापोटिक इफेक्ट कब प्रोड्यूस होगी जब उसकी बायोलिटी मिनिमम इफेक्टिव कंसेंट्रेशन को क्रॉस कर जाएगी मैं उम्मीद कर रहा हूं कि हम मेरे प्लॉटफॉर्म समझाने में कामयाब होंगे और आपको समझ में आगे होंगी क्या काम मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ 
कि जो प्लॉट ए है इस ए का एरिया अंडर कर्व और प्लॉट बी है इसका एरिया अंडर कर्व दोनों ऑलमोस्ट इक्वल है दोनों का एक जैसे बायोबिलिटी है मतलब क्या हुआ कि दोनों की एक जैसी थेरेपेटिक इफेक्ट होनी चाहिए लेकिन जो कर्व ए ड्रग है इस ड्रग के द्वारा थेरेपेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस कर दिया जाएगा लेकिन जो ड्रग बी है इसके द्वारा थेरेपेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस नहीं किया जा सकता क्यों नहीं क्योंकि ये इसके इन स्पाइट ऑफ द कंप्लीट बायोबिलिटी हाई हाई बायोबिलिटी बट इट कैन नॉट क्रॉस द मिनिमम इफेक्टिव कंसंट्रेशन की मिनिमम इफेक्टिव कंसंट्रेशन को क्रॉस नहीं कर पा रही है इसलिए ये जो बी ड्रग है वो ड्रग अपना थेरेपेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस नहीं कर पा रही है इस तरह से हम उन्होंने कंप्लीट किया कि बायोबिलिटी क्या है और मैं इस वीडियो को यहीं पर एंड करता हूं और मैं समझ उम्मीद करता हूं कि आपको ये टॉपिक समझ में आगे होंगे नेक्स्ट वीडियो में कोई और टॉपिक और डिस्कस करेंगे थैंक यू वेरी मच फॉर डूइंग दिस वीडियो Thanks a lot.